റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന ഗുണനം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എട്ടാം ഭാഗമാണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേജ് അറുപതിലെ പ്രോബ്ലംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിവിഷൻ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹരണ നിയമം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഒരേ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് കൃതികൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണത് ഗുണിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ അതായത് നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് പവേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇനി ഡിവിഷൻ ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ അതായത് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കണം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ മൂന്ന് ടുവിനെയും ഈ താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള മൂന്ന് ടുവിനെയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മിച്ചം ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ അതായത് ടു റേസ് ടു ടു അപ്പോൾ മിച്ചം വരുന്നത് ടു റേസ് ടു ടു ആണ് ഇനി ഈ ടു എന്നുള്ള സംഖ്യയും ഈ രണ്ട് പവേഴ്സും തമ്മിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടു ഈസിക്കൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പം ഡിവിഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കോഷൻ്റെ തമ്മിൽ അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിലൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന ഡിവിഷനിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ പവറാണ് വലുത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിലാണ് നമ്മൾ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫോർ റേസ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ദെൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ആ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ കുറച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന സംഖ്യയുടെ പവർ ആയിരിക്കണം വലുത് ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന സംഖ്യയുടെ പവർ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ഇപ്പം ഇത് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ എഴുതിയേക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ പവർ അതാണ് വലുതായിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹാഫ് റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ഈസിക്കൽ ടു ഹാഫ് റേസ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം ഫോർ എനി നോൺ സീറോ എക്സ് ആൻഡ് എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ എം ആൻഡ് എൻ വിത്ത് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ഈ കണ്ടീഷൻ ഓർക്കുക എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എക്സ് പൂജ്യമല്ലാത്ത ഏത് സംഖ്യയായാലും എം എൻ ഇവ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആയ ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളായാലും എക്സ് റേസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കണം എക്സ് അതായത് ഒരേ സംഖ്യയുടെ പവറാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ പവറാണ് വലുതായിട്ട് വരുന്നത് ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം പേജ് അറുപതിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് അറുപതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് പവർ ഓഫ് ടു വി ഗെറ്റ് ഓൺ ഡിവൈഡിങ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ രണ്ട് കൃതി അഞ്ചിനെ രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ടിൻ്റെ എത്രാമത്തെ കൃതി കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കൃതി അഞ്ചിനെ രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ അതായത് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നേരെ
അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് ടു റേസ് ടു ടെൻ രണ്ട് കൃതി പത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സംഖ്യയുടെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കൃതി പത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് കൃതി പത്ത് ബൈ രണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ബൈ രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് വൺ നൂമറേറ്ററിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പവർ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് മൈനസ് ഡിനോമിനേറ്ററുള്ള സംഖ്യയുടെ പവർ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു നയൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ടിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ കൃതിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ ടേബിൾ ബിലോ ഗീവ് സം പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ കണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ പതിനാറാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ടേബിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ടു റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് കൃതി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് കൃതി നാല് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു നയൻ ആണ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു റേസ് ടു നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് സമയം നമ്മൾ കുറച്ചു ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇനി ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ടെൻ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു റേസ് ടു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു സെവൻ അതായത് ടു റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇനി ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു ഇലവൻ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഇലവൻ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഇലവൻ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ അപ്പം ഈ എഴുതിയേക്കുന്നതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്ററിലും ടു റേസ് ടു ത്രീ ഡിനോമിനേറ്ററിലുമാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ പവേഴ്സ് സമയം നമ്മൾ കുറച്ചു ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ബൈ വാട്ട് ഷുഡ് സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ടു ഗെറ്റ് സെവൻ റേസ് ടു ടു ഏഴ് കൃതി ആറിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഏഴ് കൃതി രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ഒരു നമ്പർ ആണ് അതിനാണ് എന്നൊന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈക്വൽ
ആ ഏത് നമ്പറാണോ ആ സംഖ്യ ഇപ്പോൾ എൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ റേസ് ടു ടു ഇപ്പോൾ ഇത് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെവൻ റേസ് ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എൻ ഇ സിക്കൽ ടു സെവൻ റേസ് ടു ടു ബൈ സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതി ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അതായത് എൻ ഇ സിക്കൽ ടു ഇവിടെ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പം സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് സെവൻ റേസ് ടു ടു പക്ഷേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു സെവൻ റേസ് ടു ടു അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യ ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം വൺ ബൈ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് like and share my channel js max corner